ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ചമ്മന്തി ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാം എല്ലാം വീടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്ന ഈ കൊറോണയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് ആദ്യമായി കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മരണനിരക്കിലേക്കാണ് കൊറോണ നമ്മെ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾക്കോ ഈ മഹാമാരിയെ നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ നന്നായി തന്നെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അമിതമായി പടർന്നില്ല എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ പക്ഷേ തുടക്കം മുതലേ നിലനിൽക്കുന്ന കുറേ സംശയങ്ങൾ കൊറോണയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ തുടങ്ങിയ ഈ വൈറസ് ഏറെക്കുറെ ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ലോക രാജ്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ചൈനയിലില്ല ഗവൺമെൻറ് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് മാത്രമേ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആയതിനാൽ തന്നെ ചൈന ഒരു മാസത്തോളം ഈ മഹാമാരിയെ മറച്ചു പിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ സംശയം ഇതിന് ചൈന ഇതുവരെ യാതൊരു മറുപടിയും നൽകുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേതും ശ്രദ്ധേയമായതുമായ മറ്റൊരു സംശയം ചൈനയിൽ ഈ മഹാമാരി തുടക്കമിടുമ്പോൾ ഏതൊരു രാജ്യത്തെ പോലെയും ചൈനയ്ക്കും യാതൊരു മുൻകരുതലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വുഹാനിൽ മാത്രം ഒതുക്കി കൊറോണയെ വേരോടെ പിഴുത് പിഴുതെറിയാൻ ചൈനയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം വുഹാൻ അടുത്തുള്ള ബെയ്ജിങ് സിറ്റിയിലേക്ക് പോലും ഈ വൈറസ് എത്തിയില്ല പക്ഷേ കടലും മലയും കടന്ന് യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ കടന്നാക്രമിക്കാൻ കെൽപ്പുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വലിയ സത്യം അപ്പോൾ ചൈനയ്ക്ക് നല്ലപോലെ അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച് ബെയ്ജിങ് സിറ്റിയാണ് ചൈനയുടെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക ശക്തി കേന്ദ്രം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിൽ നടന്നിരുന്ന ശീതയുദ്ധം നാം എല്ലാം പഠിച്ചതാണ് എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മെല്ലെ തകരുകയും പിന്നീട് ചൈന മുന്നിലേക്ക് വരികയുമാണ് ചെയ്തത് അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ തക്കം ചൈന വളർന്നുവെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ നിയന്ത്രണം ഇപ്പോഴും അമേരിക്ക തൻ്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമാക്കി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക എന്നത് വലിയ തകർച്ചയുടെ കാരണമാകും എന്നതിനാൽ ഇപ്പോഴും മറ്റു വഴികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർഗം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൊറോണയും അമേരിക്കയും സഖ്യ രാജ്യങ്ങൾക്കും വെച്ചൊരു ബയോവാർ ആണെന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കാം കാരണം കൊറോണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് അമേരിക്കയെയും കൂട്ടാളികളെയും തന്നെയാണ് ഇറാൻ ഒഴികെ മറ്റൊരു ചൈനയുടെ സൗഹൃദ രാഷ്ട്രത്തെയും ചൈന അഥവാ കൊറോണ വലുതായി ബാധിച്ചില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന നേട്ടം അമേരിക്കയെ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് അത് ഏറെക്കുറെ ഫലത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സാമ്പത്തികമായി തകരും തകരുമ്പോഴും ചൈന സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ട് തന്നെയിരുന്നു മാത്രവുമല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകി നല്ല വരുമാനവും രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനവും ചൈന നേടിയെടുത്തു ഇനി മറ്റൊരു സംശയം അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ ആദ്യമേ ചൈനയുടെ മരണനിരക്ക് തെറ്റാണെന്നും അതിൽ അധികം മരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അന്നതാരും വിശ്വസിച്ചില്ല കാരണം ഒരു രാജ്യം അങ്ങനെ ഒരു കളവ് പറയില്ല എന്നതായിരുന്നു ലോകം കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഒടുവിൽ ചൈന തങ്ങളുടെ തെറ്റുതിരുത്തി മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പോഴാണ് അവസാന വാർത്തകളുമായി അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ചൈന തങ്ങളുടെ രോഗികളിൽ വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചവരെ പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിലാക്കുകയും ബോംബ് വെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതാണ് വാദം ശരിയോ തെറ്റോ എന്നത് കാത്തിരുന്നു നമുക്കറിയാം എങ്കിലും എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ ചൈനയുടെ ചതിയുണ്ടെന്ന്